வணக்கம் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு அகல்கே என்ற சிறுகதையை தான் நீங்க கேட்க போறீங்க எழுதியவர் புதுமைப்பித்தன் அவர்கள் இந்த சிறுகதைக்குள்ள போறதுக்கு முன்னால அகலியை என்பவள் யார் எந்த நாட்டு இளவரசி அவளுடைய பிறப்பு எப்படி அவளுடைய வரலாறு என்ன இதை பத்தி கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சிறுகதைக்குள்ள போகலாம் தேவர்களும் அசுரர்களும் அமிர்தம் வேண்டி வாசகி என்ற பாம்ப கைரா திருச்சி இமயமலைய மத்தாக்கி பார்க்கடல கடையும் பொழுது பல்லாயிரக்கணக்கான விசேஷ பொருட்கள் கிடைச்சதா ஒரு கதை இருக்குது காமதேனு என்ற வற்றாத மடிவுடைய தெய்வ பசு முதல்ல வெளி வருது அத மகரிசி எடுத்துக்கிறாரு இரண்டாவதா வெண்ணிற குதிர வருது அத மகபலி சக்கரவர்த்தி எடுத்துக்கிறாரு மூணாவதா ஐராவதம் என்ற வெள்ளை யானையும் பாரிஜாத மரமும் வருது அத தேவேந்திரன் எடுத்துக்கிறாரு அப்சரஸ் புடைசூல மகாலட்சுமியும் கௌஸ்துப ரத்தின ஹாரமும் வெளிவருது அத ஸ்ரீமத் நாராயணன் எடுத்துக்கிறாரு மதுவுக்கு தலைவியான வாரோணி தேவி வராங்க அவங்கள ஹரியுடைய அனுமதியோடு அசுரர்கள் எடுத்துக்கிறாங்க இவங்க எல்லாத்துடையும் மற்றொரு பெண் வடிவமும் தோன்றியதா சொல்றாங்க அதுதான் அகல்கை இவள் எப்படிப்பட்டவள்னா நட்சத்திரம் மெழுந்தாலும் ஒற்றை நிலவா ஈடு கொடுக்கக்கூடிய அழகு இவள்கிட்ட இருக்குது அவளுடைய அழகுல மயங்கி இந்திரன் முதலான பல ரிஷிகள் அவளை மணக்கிறதுக்கு முன் வராங்க இந்த சூழ்நிலையில பிரம்மதேவர் இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு போட்டிய வைக்கிறாங்க அந்த போட்டியில யார் வெற்றி பெறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அகல்யை சொந்தமானவள் அப்படின்னு முடிவும் எடுக்கிறாங்க அது என்ன போட்டின்னா இந்த உலகத்துல இரு பக்கமும் தலையுடைய பசுவ முதல்ல யார் பார்த்து அந்த பசுவ ஒரு முறை சுற்றி வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் அகல்யைய மனம் முடித்து வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை கேட்ட எல்லாருக்குமே அதிர்ச்சியா இருக்கு அது எப்படி இரண்டு பக்கமும் தலையுடைய பசு இருக்கும் அதை எங்க போய் தேடுறது அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள கொஞ்சம் சலசலுப்பு ஏற்படுது அதுக்கு பிரம்மதேவர் இன்னொரு வாய்ப்பும் கொடுக்கிறாரு இந்த மூ உலகத்திலையும் யாரும் முதல்ல சுத்தி வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் அகல்யை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒன்னு இரு பக்கமும் தலையுடைய பசுவை பார்க்கணும் அப்படி இல்லைன்னா மூணு உலகத்தையும் சுத்தி வரணும் இதுதான் அந்த போட்டி இதை கேட்ட உடனே இந்திரன் தன்னுடைய வாகனத்தை எடுத்துட்டு மூ உலகத்தையும் சுத்துறதுக்காக போறாரு அப்படி போகும் பொழுது இது எல்லாத்தையும் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவரு தான் நம்ம கௌதம முனிவர் அவரும் இந்த போட்டியில எப்படி வெற்றி பெறது ஏன்னா அவருக்கும் அகலியைய திருமணம் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்குது ஆனா இந்த ஆசைய நிறைவேற்றி கொள்றதுக்கு ஒன்னு உலகத்தை சுத்தி வரணும் அப்படி இல்லைன்னா இரு பக்கமும் தலையுடைய பசுவை பார்க்கணும் அது எங்க போய் பாக்குறது அதனால அவருடைய குடலுக்கு போய் தியானத்துல உட்காந்துறாரு எல்லாமே இறைவன் விட்ட வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துறாரு இந்த சமயத்துல நாரதர் கௌதம முனிவரை பாக்குறதுக்காக வர்றாரு நாரதர் கழகம் நல்லதுக்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது போலதான் இங்க வந்து கௌதம முனிவரை பார்த்து என்ன முனிவரே நீங்க இந்த போட்டியில கலந்துக்கலையா அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு கௌதம முனிவர் சொல்றாரு பிரம்மதேவர் சொன்ன இரண்டுல எதையுமே என்னால செய்ய முடியாது ஒண்ணு இந்த உலகத்தை சுத்தி வர்றது இன்னொன்னு இரண்டு பக்கமும் தலையுடைய பசுவை பாக்குறது நான் எங்க போய் இரண்டு பக்கமும் உள்ள பசுவை பாக்குறது அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு என்னைக்குமே பிரம்மதேவருடைய வாக்கு பொய்யாகாது அப்படின்னு சொல்றாரு நாரதர் எந்த காரணமும் இல்லாம நான்முகனுடைய வாயில இருந்து இப்படி ஒரு வார்த்தை வராது அதனால நீங்க கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்க அதே சமயத்துல கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு பசு கன்றை ஈன்றுகிட்டு இருக்கு இத பாக்குற நாரதர் கௌதம முனிவரை கூப்பிட்டு இந்த காட்சிய காம்பிக்கிறாரு கௌதம முனிவர் பார்க்கும் அந்த சமயத்துல கன்றானது வெளிவருது இப்போ பசுவுடைய பின்பக்கம் கன்றுடைய தலை தெரியுது முன்பக்கம் பசுவோட தலை இருக்கு அப்போ கௌதம முனிவர் தான் முதல்ல அந்த பசுவை பாக்குறாரு அதாவது இரண்டு பக்கமும் தலையுடைய அந்த பசுவை பாக்குறாரு அத பார்த்தோனையே நாரத சொல்றாரு முதல்ல போய் அந்த பசுவை ஒரு சுத்து சுத்தி வாங்க அப்படின்னு சொல்ல கௌதம முனிவரும் சுத்தி வர்றாரு இப்போ நான்முகனுடைய வாக்கு நிறைவேற்றியது கௌதம முனிவர் தான் இதுக்கு சாட்சி நம்ம நாரதர் பிரம்மதேவருடைய அந்த வார்த்தையை நிறைவேற்றியது கௌதம முனிவர் அப்படிங்கறதுனால அகல்கைக்கும் கௌதம முனிவருக்கும் திருமணம் நடக்குது அகலியையும் கணவரா கௌதம முனிவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய குழலுக்கு போய் அவருக்கு வேண்டிய பணிவடிகளை செய்துகிட்டு இருக்கிறார் இந்த சமயத்துல மூ உலகத்தையும் சுற்றிட்டு 
களைத்து போய் இந்திரன் வராரு வந்தவருக்கு அகல்யைக்கு திருமணம் முடிந்துவிட்டது அதுவும் கௌதம முனிவரோடு முடிந்துவிட்டதுங்கிற செய்தி இடியா இறங்குது அதனால எப்படியாவது அகல்யைய ஒரு முறையாவது அடைந்தே தீரணும் அப்படின்னு தீராத பகைய அவருடைய மனசுல வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ நம்மளுடைய சிறுகதைக்கு போகலாம் சிந்து நதி கரையில தான் இந்த கதை நடந்ததா சொல்லப்படுது செழித்த காடுகள் புல்வெளிகள் இடையிடையே சிறு சிறு குடிசைகள் இருக்குது அந்த குடிசைகள்ல தான் மனிதர்களும் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்காங்க எங்கயாவது அதிக மனித கூட்டம் வாழ்றதா இருந்ததுனா அந்த இடம்தான் நகரம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அரசனும் அங்கதான் இருப்பான் அதனால அந்த நகரம் தலைநகரம் என்று கூட அழைக்கப்பட்டது இந்த மனித சஞ்சாரமே இல்லாத ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடம்தான் இமயமலையுடைய அடிவாரம் அங்கதான் சிந்து சமவெளி ஆரம்பிக்கிற இடம் சிந்த நதியானது எந்தவித களப்படமும் இல்லாம ஒரு பளிங்கி நீரோடை போல சிரித்து கொண்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அங்கதான் கௌதமருடைய குடிலும் இருந்தது காட்டுல இருந்து கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி இருக்குது ஆனா சிந்துவோட கரைக்கும் குடிசைக்கும் கூப்பிடுற தூரம் தான் இருக்கும் குடிசைக்கு பக்கத்திலேயே தள்ளி வடக்கு புறமா செழித்த புல்வெளி இருக்குது தூரத்துல ஹியூமவானின் பனி சிகரம் இருக்குது இவங்களுக்கு எந்தவித தீங்கு வராம பாதுகாப்பது போல ஒரு அரணா அது இருக்குது கௌதமர் ஒரு அந்தனர் அதனால வித்தைகளைக்கும் கலைக்குமே தன்னுடைய வாழ்க்கைய அர்ப்பணம் செய்தவர் ஒரு காலத்துல வாலிபர்களுக்கும் சிறுவர்களுக்கும் இந்த வித்தைய கற்றுக் கொடுப்பதுல ஒரு அலாதியான மன அமைதி அவருக்கு கிடைச்சது அதெல்லாம் பழைய காலம் ஆனா இப்போது இந்த அகன்ற உலகத்துல எந்தவித சத்தமும் இல்லாம இப்படி தனிமைய வாழ்றது அவருக்கு ஒரு ஆர்வத்தை கொடுக்குது இதனால இந்த தனி இடத்துல நிம்மதியா தன்னுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்கிட்டு தன்னுடைய துணைவியாரோட இருக்கிறாரு அவருக்கு வயது முப்பது தான் இருக்கும் கருத்தடந்த தாடி அகன்ற பிரகாசமான ஒளிவிடும் கண்கள் மெல்லிய உதடு பறந்து விரிந்த திரண்ட மார்பு ஒடுங்கிய வயிறு எல்லாவற்றிற்கும் இயற்கையின் கனிவு பொங்கியது ஒரு மிருக அழகு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு கனிவு பொங்குற அழகு ஆனா யாரையும் மயக்காத அந்த அழகு வசீகரிக்கும் அழகு அவருடைய முகத்துல ஒரு தெய்வீக ஒளி எப்பவுமே காணப்படும் உள்ளத்துல ஒரு சாந்தி இருக்கும் அவருடைய மனைவி அவளை பத்தி தான் நம்ம முன்பகுதியில பார்த்தோம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அவனும் அப்படித்தான் ஆண்களுக்கு அவர் ஒரு லட்சணம் அப்படின்னு சொன்னா பெண்களுக்கு அவள் ஒரு வெற்றி அப்படின்னு சொல்லலாம் மருண்ட பார்வை அந்த பார்வையில எப்பொழுதுமே காதல் பொங்கி வழியும் தன்னுடைய கணவனை தன்னுடைய மனசுல மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு செயல்லையும் அவ தாங்கிக்கிட்டு இருந்தா அவருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அவருடைய கண் அசைவுகள்ல இருந்து அவருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொண்டு ஒரு பத்தினியாக வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தவ தான் அவ அவளுக்கு அதுல ஒரு இன்பம் கௌதமரு இவளை ரொம்பவே காதலிச்சாரு ஆனா அந்த காதல் எப்படி இருக்குனா காற்றாட்டு வெள்ளம் போல இருக்காது அந்த காதல ஒரு அமைதி இருக்கும் சாந்தி இருக்கும் கௌதமருடைய மனசை இடிய செய்யணும்னா ஒரு சிறு துரும்ப எடுத்து அகல்யை மீது வீசினாலே போதும் அப்படியே இடிஞ்சு போயிடுவாரு அவருடைய காதலானது அவ்வளவு உயர்வா இருந்தது அந்த உயர்வ அகல்யையும் அறிந்திருந்தாள் அதனாலதான் கற்புள்ளவளா அவ இருக்கிறா ஒரு நாள் சாயங்கால நேரம் சூரியனும் அஸ்தமிக்கல தூரத்துல பனி மலைகளுக்கு இடையில கொஞ்சம் விளையாடிக்கிட்டே இருக்கு போகவா வேணாமா அப்படின்னு விளையாட்டு காட்டுறது போல அகலிய குடிசையில இருந்து ஒரு குடத்தை இடுப்புல ஏந்திக்கிட்டு வெளிவரா எப்பொழுதும் இந்த நேரத்துல தன்னுடைய கணவரோடு இந்த சிந்து நதியில நீர்ல அலாதி விளையாடுவது அவளுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச விஷயம் அதனால இன்னைக்கும் அவர் பக்கத்துல வந்து நிக்கிறா அந்த நேரம் கௌதம முனிவர் ஒரு கிரகந்தைய வாசிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அதனால தன் பக்கத்துல அகல்யை வந்து நிக்கிறத கூட அவரால கவனிக்க முடியல அப்படியே ஆழ்ந்து இருக்கிறாரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம்தான் தன் பக்கத்துல தன்னுடைய மனைவி நிக்கிறத அவரு உணர்றாரு அவளை பார்த்து என்ன அகல்யா நேரம் ஆயிருச்சா குளிக்கவா நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வரேன் நான் ஒரு கிரகந்தைய வாசிச்சுகிட்டு இருக்கேன் இடைகளை விட்டுட்டு வர முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு குடத்தை அப்படியே கீழே வச்சுட்டு அவர் தலைய தன்னோட மார்போட சேர்த்து அணைச்சுக்கிறா நெற்றியில அவளுடைய அதரங்கள் படியும் படியா சற்று நேரம் அப்படியே அமைதியா நிக்கிறா நான் வருகிறேன் அப்படின்னு குடத்தை எடுத்துக்கிட்டு நதிக்கரைக்கு போறா போறவளுக்கு மனசே இல்லை 
ஏன்னா வழக்கமா இந்த நேரத்துக்கு தன்னோட கொஞ்சி குழாவும் தன்னுடைய கணவர் இன்று தன் பக்கத்துல இல்ல அப்படிங்கிற வருத்தம் அவளுக்கு இருக்குது அதனால வெகு வேகமாவே நதிக்கரைய அடைஞ்சரா உடைகளை துவைப்பது குடங்களை தேய்ப்பது அப்படின்னு அவளுடைய வேலைகளை வேகமா முடிச்சுக்கிறா உடைகளை எல்லாம் களைந்து அங்க இருக்கிற பாறை மேர வச்சுட்டு நீர்ல குதிச்சு விளையாடுறா அந்த குளிர்ந்த நீர்ல நீந்தி விளையாடுறதுல அவளுக்கு என்ன என்பமோ அவ்வளவு ஆனந்தமா ஆழமான அந்த சிந்து நதிகள முக்குளிப்பது அவளுக்கு ரொம்பவும் பிடிக்கும் மறுபடியும் பாறை மேல ஏறி மீண்டும் அந்த நதிக்குள்ள குதிச்சு நீந்துறதுல ஒரு ஆர்வம் இருக்குது அவளுக்கு அந்த ஆர்வத்துல அப்படியே லைத்து போயிட்டா அப்பொழுது எங்கிருந்தோ இந்திரன் அந்த நதியுடைய எதிர்கரைக்கு வர்றான் அகலியோட அந்த கட்டழக பார்த்து அப்படியே கல்லா சமைஞ்சு நின்றான் வச்ச கண்ணு வாங்காம அவளையே பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் அவளை எப்படியாவது அடைச்சே தீரணும் அப்படின்னு ஏற்கனவே இந்திரனுடைய மனசுல ஒரு தீ எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு அதை நிறைவேற்றி கொள்வதற்காக அவளை நெருங்குறான் அவளை நெருங்கிறதுக்காக பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு பெரிய பாறை கிட்டாம இறங்குறான் அந்த சப்தம் கேட்டு அகலியை திரும்பி பாக்குறான் அத பாக்குற அகலியைக்கு அதிர்ச்சியா இருக்குது தான் இப்படி தனிச்சு குளிச்சுகிட்டு இருக்கும் பொழுது வேறு ஒரு ஆடவன் வருவான் அப்படின்னு அவ கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல அதுவும் அவனுடைய முகத்துல நேர்மையற்ற ஒரு மிருக உணர்ச்சி இருக்கிறத அவ கண்டுகொள்றா அவன் நெருங்கிறதுடைய அர்த்தமும் அவளுக்கு புரிஞ்சிடுது அப்படியே வெறிச்சு ஒரு கோபு பார்வை பாக்குறா இந்திரன் நடுநடுங்கி அப்படியே நின்றுட்டான் இப்படி அவன் எதிர்பார்க்கல அகல்ய ஒரு பாறைக்கு பின்னால மறைஞ்சு தன்னுடைய உடைகளை வேகமா அணிந்து கொண்டு குடத்துல தண்ணீரை எடுத்துக்கிட்டு வே வேகமா கரையேறி போயிறா இந்திரனோட மனசுல இன்னைக்கு அவளை அடைய முடியலையே எப்படியாவது அவளை ஒரு முறையாவது அடைஞ்சிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இப்போ ரொம்பவும் தீயா எரி ஆரம்பிக்குது பைத்தியம் பிடிச்சவ போல வெறிச்சு பார்த்துக்கிட்டு அகல்யா பாட்டுக்கு நடந்து போய்கிட்டே இருக்கா எதிர கௌதமர் வராரு அவரை பார்த்ததுமே கையில இருக்கிற அந்த குடமானது நழுவி விழுகுது ஓடி சென்று தன்னுடைய கணவனை கட்டி பிடித்து கொண்டு மார்பிள சாஞ்சு அழுக ஆரம்பிக்கிறா கௌதமருக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஏன் இவ இப்படி அழுகிறா அப்படின்னு பதறி போய் என்ன என்னன்னு கேக்குறாரு தேம்பிக்கிட்டே நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் அகல்யா தன்னுடைய கடவன்ட கூறுறா அவளுடைய உயர்ந்த அந்த காதலும் அதன் முடிவாக அவளுடைய அந்த கற்புடைய தன்மையும் அவருக்கு புரிய வருது அதுக்காக மற்ற ஆண்கள் மீது அவருக்கு அறுவறுப்பும் வருது இந்திரன் ஒரே ஒரு தடவையாவது தன்னுடைய எண்ணத்தை நிறைவேற்றிடணும் அப்படின்னு அந்த தக்க சமயம் பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இதெல்லாம் அகல்யைக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு பெரிய குற்றத்தை செஞ்சிட்டோமே அப்படின்னு அவளுடைய மனம் முழுக்க குற்றமா இருக்குது கௌதமருடைய அன்பும் காதலும் அவளை தேற்றியும் அவ தேர மறுக்கிறா அன்று இருவர் முழுவதும் தூக்க வராம நெடுநேரம் புலம்பிக்கிட்டே இருக்கா அதுக்கு கௌதமர் சொல்றாரு உனக்காக எல்லாரும் குருடனாவா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல அதுக்காக ஆந்தையா விழிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும்னு என்ன அவசியம் இருக்கு அப்படின்னு அகல்யா கேக்குறா இங்க இவர்கள் இப்படி பேசி கொண்டே இருக்க அங்க இந்திரனோட மனசுல ஒரு திட்டம் உதிக்குது விடியற் காலம் போல கௌதமரை நினைக்க வச்சுட்டு அவரை அங்க இருந்த அப்புறப்படுத்திட்டா தன்னுடைய ஆசை நிறைவேறும் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் போடுறான் அதுபடி நடுநிசி சந்திரன் இல்லாத அந்த வானத்துல வெள்ளி மட்டும் கொஞ்சம் பிரகாசமான விடியற்காலை போல நினைக்கிற மாதிரியான ஒளிய குடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த சமயம் இந்திரன் சேவல் மாதிரி கோவுறான் குக்குறக்கோகோ அந்த சத்தம் கேட்டு அகலியையுடைய குடிசையில கொஞ்சம் அகலியைய தழுவியும் தழுவாமலும் உறங்கிக்கிட்டு இருக்க கௌதமர் பொழுது விடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இழந்துடுறாரு அவருக்கு எப்பவுமே பிசாசு போல தூக்கம் கிடையாது கோழி தூக்கம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படித்தான் சேவலுடைய குரல் கேட்டதும் காலை கடனை முடிக்கிறதுக்காக சிந்து நதி கரைக்கு எழுந்து செல்றாரு கௌதமர் அன்று நெடுநேரம் ஆகியும் தூங்காதனால அகல்யைக்கு இப்போ ரொம்பவும் தூக்கம் வந்துருது அயர்ந்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்கா பாதி கனவுல பாதி தூக்கத்துல கணவனோடு கொஞ்சி குழாவது போல அவளுக்கு ஒரு கனவு வருது இந்திரன் பூனை போல இப்ப மெதுவா அந்த குடலுக்குள்ள போறான் ஆடைகள் சற்று நெகிழ்ந்து உறங்கும் அந்த அகலிய பார்த்து அவனுடைய வெறியானது இன்னும் ஏறுது மிருகம் வேட்டைய ஆரம்பிக்கிறது மாதிரி அவனுடைய வேட்டைய தொடங்குறான் 
பாதி கனவு உலகத்தில் இருந்த அகல்யை விழிக்கவே இல்லை கணவர்னு நினைச்சு இந்திரனை தழுவ ஆரம்பிக்கிறா ஓரளவு இயற்கையான வெற்றியும் இந்திரனுக்கு கிடைக்குது கணவன் நினைச்சு முத்தமிட கண்களை விழிக்கிறா ஐயோ சண்டாளா நீயா அப்படின்னு உலகமே அவளுக்கு சுழல் ஆரம்பிக்குது ஒண்ணுமே புரியல தன்னுடைய சொந்த வீட்டுல இவன் எப்படி தன் அருகே படுத்திருந்த தன்னுடைய கணவன் எங்க அப்படின்னு அவன் நினைச்சுகிட்டு இருக்கா பக்கத்துல இருந்த தடியால அவன் மண்டையில ஒரு அடி அடிச்சு உதறி தள்ளுறான் அவன் ஒரு புறம் போய் உருண்டு விழுகிறான் இவ ஒரு புறம் போய் சுருண்டு துடித்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறான் இந்திரனுக்கு சுய அறிவு வருது எப்படிப்பட்ட பைத்தியகாரத்தனத்தை தான் செஞ்சுட்டேன் ஒரு மிருகத்தை விட கொடுமையான கொடுமையை செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு அவன் உள்ளமே வெடிக்கிறது போல இருக்கு நதிக்கரைக்கு சென்ற கௌதமருக்கு இன்னும் விடியாததை கண்டு ஏதோ ஒரு சூது நடக்குது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வேகமா குடிலுக்கு விரைஞ்சு வராரு உள்ள வந்தவரு உள்ள நுழைஞ்சதுமே அகலிய கிடக்கும் கோலத்தை பார்த்துட்டு காரியம் மிஞ்சு விட்டது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாரு உடனே தன்னுடைய மனைவிய வாரி எடுக்கிறாரு தீயில பட்ட புழு போல அவள் உடலானது துடிச்சு பதறிக்கிட்டே இருக்க குற்றத்தின் பாரமே உருவாக இந்திரன் நின்றுகிட்டே இருக்கான் அப்ப இந்திரா உலகத்தில் இருக்கிற பெண்களையும் கொஞ்சம் உன் சகோதரியா நினைக்க கூடாதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அகல்யைய பார்த்து கண்ணி அகல்யா இந்த சமயத்துல உனது உடலுமா உணர்ச்சியற்ற கல்லா சமைந்து விட்டது அப்படின்னு கேட்கிறாரு அவளுடைய தலையையும் தடவி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவரோட மனசுல ஒரு சாந்தி நிறைஞ்சி இருக்கு அதுல ஒரு உண்மையும் புலப்படுது உணர்ச்சி தேவனையும் மிருகமாக்கி விடுது மன தூய்மைதான் கற்பு சந்தர்ப்பத்தால உடல் கலங்கமானாலும் அவளை என்ன செய்ய முடியும் மௌனமா இருக்கிறாரு இந்திரா போய் வா அப்படின்னு கௌதமர் சொல்ல இந்திரன் கிளம்பிடுறா அந்த இடத்த விட்டுட்டு அப்பொழுது அவர் மனதுல சாந்தி தெளிவா இருந்தது அகல்யை அவள் உள்ளத்துல நிகழ்ந்த அந்த ஊழியின் இறுதி கூத்து கணவனின் சாந்திக்கு பகைப்புலமா நின்றிருக்கு இதோட புதுமைப்பித்தனுடைய இந்த சிறுகதை முடியுது அகலியுடைய வரலாறு தேடி பார்க்கும் பொழுது அதுல இந்திரன் தன்னுடைய கணவர் கௌதமரின் உருவில் வந்ததாலதான் அகல்யை தன்னுடைய கற்ப இழந்தாள் அப்படின்னு ஒரு கூற்றும் இருக்குது மேலும் கௌதம முனிவர் குடிலுக்கு வந்து இருவருடைய நிலைய பார்த்து இருவரையும் சாப இடுறதாகவும் இருக்குது அகல்யைய கல்லா போ அப்படின்னு இந்திரன உன் உடல் முழுவதும் பெண்ணின் பிறப்பொறுப்பா வரட்டும் அப்படின்னு சாப இடுறதா இருக்குது இருவரும் மனம் திறந்து மன்னிப்பு கேட்கறதுனால சாபத்தை திரும்ப பெற முடியாது ஆனா சாப விமோச்சனம் தரேன் அப்படின்னு கௌதம முனிவர் சொல்றாரு இந்திரனுக்கு உன் உடலில் இருக்கிற ஆயிரம் பெண் உறுப்பானது மற்றவர்கள் கண்ணுக்கு கண்ணாகவும் உனக்கு மட்டுமே அது பிறப்புறுப்பாகவும் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்றாரு அகல்கைக்கு என்று ஏகபத்தினி விரதனுடைய பாதமானது உன் மீது படுதோ அன்னைக்கு தான் உனக்கு உயிர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சாப விமோச்சனமும் கொடுக்கிறாரு இந்த கதைகள்ல ஏதாவது திருத்த இருந்தா உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கீழே பதிவு செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு சிறுகதையுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நன்றி வணக்கம்